আচ্ছা তো আজকের টপিক যেটা বলছিলাম আর কি টেন্স তো টেন্স নিয়ে আর কি আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কিছু সহজ ভাবে কিভাবে টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় তারও বিভিন্ন ধরনের উপায় আমরা দেখব তো আজকের এই সেকশনটাকে আমরা মূলত চারটা ভাগে ভাগ করব প্রথম ভাগে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন দ্বিতীয় ভাগে হচ্ছে কিছু সহজ উপায় যেগুলোর মাধ্যমে আর কি টেন্স খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করা যায় তিন নাম্বারে থাকবে হচ্ছে আমাদের টেন্সের প্রত্যেকটার মূল বিষয়গুলা এবং চার নাম্বার হচ্ছে ওই আমরা যে কিছু টিপস শিখবো বা কিছু সহজ উপায় শিখবো টেন্সকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আর কিছু এক্সাম্পলস থাকবে চার নাম্বার ভাগে তো প্রথম আগে হচ্ছে টেন্সের ইন্ট্রোডাকশন সো আমরা শুরু করি আচ্ছা তো প্রথমে আছে হচ্ছে হোয়াট ইস টেন্স লেখা দেখা যায় হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে বলতে গেলে হচ্ছে একটা বার্ব বেস্ট সিস্টেম যার মাধ্যমে আমরা একটা সময়কে এক্সপ্রেস করতে পারি সময়কে প্রকাশ করতে পারি ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ওয়ান্ট যদি এমন কোন ঘটনা মানে যে ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের গত সপ্তাহে ঘটেছে এরকম কিছু আমরা বুঝাতে চাই তাহলে আমরা কি ইউজ করবো পাস টেন্স ইফ ইউ ওয়ান্ট থাক বাউট সামথিং দ্যাট উইল হ্যাপেন নেক্সট মান্থ আমরা যদি এমন কিছু সম্পর্কে বলতে চাই যেটা হচ্ছে ঘটবে হচ্ছে পরবর্তী কোন মাসে তাহলে আমরা কি ইউজ করবো ফিউচার টেন্স এটা তো স্বাভাবিক যে আমরা যদি কোন প্রিভিয়াস ঘটনা বলতে চাই আমরা কি ইউজ করবো পাস টেন্স আর যদি আমরা ফিউচারে কোনো কিছু বোঝাতে চাই তাহলে ফিউচার টেন্স সিমিলারলি মানে আমরা একটা পিজ্জা খাইছিলাম গতকালকে তাহলে অ্যাকশনটা অবশ্যই পাস টেন্স এটা তো বোঝা যায় because it happened before the present time bortoman shomoyer age eta shuru hoychilo bhai ghorchilo ei karonei amra etake ki boli past tense etoro bujha geche amra dam bujhte parchi next page while learning the tense is in english is important tense shekha ta english er khetre keno guruttopurno prothom point ta hocche english is a chronological language chronological language er mane hocche ধরো কোন একটা ইভেন্ট যখন ঘটে তার সময়ের সাথে সম্পর্ক করে সাজানো হয় এমন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কোনো কিছু ঘটলে সেটা সময়ের সাথে রিলেট করে সময়ের সাথে রিলেট করে সেই ঘটনার ঘটনাকে সাজানো হয় ইট জাস্ট মিনস দ্যাট দা ইংলিশ নিডস অল ইটস থিংস ইস ইন অর্ডার টু লোকেট অ্যান অ্যাকশন ইন টাইম এর মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা অ্যাকশন অ্যাকশনের সময়টা আর কি আমরা চিহ্নিত করি শনাক্ত করি যেমন একটা উদাহরণ হচ্ছে সি আর আই বিডে সে গতকালকে পৌঁছেছিল সে গতকালকে পৌঁছেছিল এটা কি শব্দ শুনলে সেন্টেন্সটা শুনলে বোঝা যাচ্ছে কি এটা একটা পাস টেন্স সে গতকালকে পৌঁছেছিল যেহেতু সি আর আই বিডে তার মানে আমরা বলতেছি সে গতকালকে পৌঁছেছিল এসেছিল এখন এইটা হচ্ছে মূলত এই সেন্টেন্সটা যে বিল্ড আপ হয়েছে এটা কিন্তু একটা সময়ের উপরে বেস্ট করে বিল্ড আপ হয়েছে এরপর হচ্ছে শি উইল অ্যারাইভ টুমোরো সে আগামীকাল আসবে বা পৌঁছাবে এই অ্যাকশনটাও একটা সময়ের উপর নির্ভর করে এর অর্ডার গুলো সাজানো হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি দ্যাকশন উইল হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার এটা একটা ফিউচার টেন্স দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে ইংলিশ ইজ এ ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ হ্যাজ বিকেম দ্য মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কমিউনিকেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ পিপুল ইউজ ইট এভরি ডে টু কমিউনিকেট উইথ ফ্রেন্স কলিগস বসেস অ্যান্ড মোর ইফ ইউ ওয়ান্ট বি পার্ট অফ দ্যাট ওয়ার্ল্ড কনভারসেশন ইউ শুড নো ইংলিশ এবং ইংলিশ জানাটা মানে হচ্ছে নো ইংলিশ মিনস নো ইং দ্য টেন্সেস ইংলিশ জানাটা মানে হচ্ছে ইংলিশের টেন্স গুলা জানা বুঝতে পারছো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে পরের স্লাইডে এখানে তিন নাম্বারটা হচ্ছে টেন্সেস উইল হেল্প ইউ গেট ফ্লুয়েন্ট টেন্স গুলো আমাদেরকে ফ্লুয়েন্ট হতে সাহায্য করবে আর ফ্লুয়েন্ট মানে কি ফ্লুয়েন্ট মানে হচ্ছে কোন একটা জিনিস স্মুথলি এফোর্টলেসলি সহজে এক্সপ্রেস করা যায় এরকম কিছু মানে অনর্গল ভাবে ডিফারেন্স বিটুইন বিং এ বিগিনার হু ক্যান থাক বা ডেইলি রুটিন 
and is speaking fluently about politics tenses ta ekhane ekjon beginner ebong ekjon intermediate by advanced level er jara english jane tader modhe parthokyo toiri kore jemon ekjon beginner je matro tar daily routine somporke kotha bolte pare othoba ekjon advanced othoba intermediate level er keu je kina fluently politics somporke alochona korte pare mane eta bojhoyeche hocche tader modhe je beginner ebong level tader je level e level er difference tai kore hocche moloto tense The more tenses you learn, the better you will get at speaking English properly. To me, tense joto balo jan ba, so the English speaking er khetre to to properly ar ki speaking korte parba. A big difference between a beginner and advanced learner is how well they know the tenses and how they use them. At the boro partho kuchche advanced mo beginner learner er khetre je tarak kya mon tense jane, ebang shet tense ta ke tarak kiba bebar korte pare, ba kiro kamba bebar korte pare, kotho ba expertly bebar korte pare. Chan number two, so learning tenses can improve all your language skills. When you use tenses, okay. when you speak, listen to a podcast, watch a movie, read a book, or more. So the more we know about tenses, the best we can apply our knowledge to all other language skills. Amra bimino khetre English je shomokhin hoy podcast je or movie dekha shomai, boy parar shomai. So amra tense tense chato to bhalo bhabe jante parbo, to to beshi amra amra the knowledge ke language or bimino skill ke khetre. कत प्रकार चार इंडिफिनिट मूल बेसिक जिन आगे कारण हम मेनली অবজার্ভ করব সেই জিনিসগুলো অপশন একটা লেখা আছে আর ইনডিফিনিট এর ক্ষেত্রে কি করব আমরা ওই একটা সেন্টেন্সটা আমরা প্রথমে দেখব সে কি তাকে আমরা জিজ্ঞেস করব যে এটা কি একটা সিম্পল সেন্টেন্স কিনা সিম্পল সেন্টেন্স মানে কি প্রথমে আমরা অবজার্ভ করব যে সেখানে কোনো প্রকার হ্যাভ বা হ্যাড ধরনের কোনো কিছু আছে কিনা অথবা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত কোনো ওয়ার্ড আছে কিনা ইফ ইউ সি নাথিং লাইক দ্যাট যদি এরকম কিছু না থাকে আমরা सिंपली ধরে নেব সেটা হচ্ছে একটা সিম্পল টেন্স सिंपल सेंटेंस माने अच्छे शेटर अच्छे एक टे इनडिफिनिट माने एक टा भार एक टा सेंटेंस तुम्ही ख्याल करो बस ये क्या ने कोनो भार वेश अता आयन जो जुक तो कोनो वर्ड आ सकेना जो ना ये पर ख्याल करो बस ये क्या ने कोनो हैव हैड जाती कोनो किस आ सकेना जो दी ना थाके ताइलाम लो दोनों बोगी शेटर अच्छ তাহলে আমরা জানি দেখলাম এম হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যদি এম এর জায়গায় ওয়াজ থাকে তাহলে ওয়াজ হচ্ছে কি past indefinite আর যদি উইল জাতীয় কিছু থাকে তাহলে হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে আই ওয়ার্ক এট গার্মেন্ট এই যে রাতুল এখানে খেয়াল করা যায় এখানে ভার্বের সাথে কি কোনো আইন যোগ আছে না নাই নাই এছাড়া হ্যাভ হ্যাড বা উইল এর জাতীয় কিছু নাই তার মানে প্রথম স্টেপে আমরা ধরে ফেলতে পারছি এটা হচ্ছে একটা কি ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট টেন্স এরপর আমরা ভার্ব দেখতেছি এখানে ভার্বের কোনো প্রকার মানে এম ইজ ওয়াজ ওয়ার নাই তবে ভার্বের মূল ভার্বটা আছে তার মানে হচ্ছে একটা কি প্রেজেন্ট 
তার মানে ধরে নিতে পারি আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে এই ইনডিফিনিট এর ব্যাপারটা বুঝছো আচ্ছা ইনডিফিনিট এর আরেকটা উদাহরণ আছে আই এ প্রাইস তাহলে প্রথমে কি দেখব আমরা ভার্বের সাথে আই এন জি আছে কিনা ভার্বের সাথে আই জি আছে নাই এবং ভার্বটা হচ্ছে past তার মানে হচ্ছে past ইনডিফিনিট এইখানেও একই অবস্থা ভার্বের সাথে আই এন জি নাই এবং উইল শব্দটা আছে তার মানে উইল উইল কোনো কিছু ফিউচার কে বোঝায় তার মানে এটা হচ্ছে একটা কি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স দ্বিতীয় অপশনটা কি আছে ফর কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা বুঝবো ইফ ইউ সি ভার্ব প্লাস আই এন জি প্রথমে যদি ভার্ব প্লাস আই এন জি আছে দ্যাট मींस ইউ উইল টেক ইট এজ এ কন্টিনিউয়াস ভার্বের সাথে যদি কোনো প্রকার আই এন জি থাকে প্রথমে আমরা ধরে নেব এটা হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াস এরপর আমরা খেয়াল করব দা অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজড রাইট বিফোর দা আই এন জি ভার্ব হোজ দা past present or future এর আগে যে ওই ভার্বের আগে মানে আইএনজি যুক্ত ওই ভার্বের আগে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব কে খেয়াল করব যদি এটা প্রেজেন্ট থাকে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস past থাকলে past continuous এবং ফিউচার থাকলে ফিউচার কন্টিনিউয়াস अकॉर्डिंग टू दैट एक्सिलियरी অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউ উইল সে দ্যাট সেন্টেন্স ইজ এ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অথবা past continuous অথবা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস অলসো ইফ ইউ গেট হ্যাভ বিন হ্যাড বিন উইল হ্যাভ এই জাতীয় ওয়ার্ড এই যে হ্যাভ বিন হ্যাড বিন এই যে তো ওয়ার্ডের সাথে যদি কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকে তাহলে আমরা এটা ধরে নেব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অথবা past perfect continuous অথবা future perfect continuous एग्जांपल দেখি এই যে আই এম ওয়ার্কিং देयर প্রথমে আমরা ভার্বের সাথে একটা আইএনজি পাইতেছি তার মানে প্রথমে আমরা ধরে নেব কি এটা একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আমরা খেয়াল করব অক্সিলিয়ারি ভার্ব অক্সিলিয়ারি হচ্ছে এম এম কি প্রেজেন্ট না পাস্ট এম প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট তার মানে আমরা বলতে পারি সেটা একটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রথমে বুঝতেছি আইএনজি আছে তার মানে কন্টিনিউয়াস এরপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব খেয়াল করলাম অক্সিলিয়ারি ভার্বে আছে হচ্ছে প্রেজেন্ট তার মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দ্বিতীয়টা এই যে প্রথমে ভার্বে পেয়ে গেছে আইএনজি আছে তার মানে কি কন্টিনিউয়াস এবার অক্সিলিয়ারি ভার্বে দিয়ে খেয়াল করি অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি আছে পাস্ট তার মানে কি এটা একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস বুঝতে পারলা হ্যাঁ বুঝতেছি আচ্ছা এরপর আছে হচ্ছে এই যে প্রথমে আমরা একটা মূল ভার্ব পেয়েছি কি আইএনজি যোগ তো আছে তার মানে এটা একটা কন্টিনিউয়াস এবং আমরা দেখতেছি হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা আছে উইল বি তার মানে হচ্ছে এটা একটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝছো আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে খেয়াল করতেছি আইএনজি আছে কিনা যদি আইএনজি থাকে ধরে নিতেছি হচ্ছে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি থাকলে ধরে নিচ্ছি আচ্ছা এটা একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স এরপর আমরা খেয়াল করব কোন কন্টিনিউয়াস এটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নাকি পাস্ট কন্টিনিউয়াস নাকি ফিউচার কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস যদি দেখি যে হচ্ছে পাস্ট তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং হচ্ছে ফিউচার থাকলে কি ফিউচার কন্টিনিউয়াস এবারে আমরা দেখব কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে টেন্স এর ক্ষেত্রে খেয়াল করব আমরা কোন প্রকার হ্যাভ জাতীয় হ্যাড জাতীয় কোন ওয়ার্ড আছে কিনা এরপর দেখব হ্যাভ এর পরে ভার্বটা কি পাস্ট পার্টিসিপল আছে কিনা এই বি3 এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে একটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এরপর আমরা দেখব খেয়াল করব হ্যাড বা ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আছে কিনা বা উইল হ্যাভ মানে হ্যাভ হ্যাড জাতীয় কোন ওয়ার্ড আছে কিনা যদি হ্যাভ প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল থাকে ওটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাড মানে হচ্ছে হ্যাভ এর কিন্তু পাস্ট ফর্ম হ্যাড হ্যাড প্লাস ভার্ব 3 যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট এবং উইল হ্যাভ পাশাপাশি হ্যাভ এর সাথে যদি একটা পাস্ট পার্টিসিপল থাকে সেটা হচ্ছে একটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স যেমন একটা উদাহরণ হচ্ছে আই হ্যাভ ওয়ার্কড देयर তাহলে আমি হ্যাভ পাইছি ওয়ার্কড পাইছি তার মানে এটা একটা হচ্ছে কি পারফেক্ট এখন খেয়াল করবে এটা কি কোন পারফেক্ট এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট না পাস্ট পারফেক্ট না ফিউচার পারফেক্ট হ্যাভ আমরা জানি হ্যাভ কি প্রেজেন্ট না পাস্ট হ্যাভ হ্যাভ হ্যাঁ না হ্যাভ এর পাস্ট হচ্ছে হ্যাড আই হ্যাভ মানে কি আই হ্যাভ টু পেন্স আমার দুইটা কলম কলম আছে তার মানে কি আছে মানে কি প্রেজেন্ট না হ্যাভ হচ্ছে প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আর যদি বলতাম আই হ্যাড টু পেন্স মানে আমার দুইটা কলম ছিল এটা হচ্ছে পাস্ট তার মানে হ্যাভ ওয়ার্ক হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট দ্বিতীয়টা রাখতে খেয়াল করো প্রথমে আমরা হ্যাড পেয়ে গেছি এবং হ্যাড এর সাথে দেখতেছি আমরা ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল আছে তার মানে পারফেক্ট টেন্স এটা শিওর এখন কোন পারফেক্ট টেন্স কোন পারফেক্ট টেন্স এটা দেখবো হচ্ছে এইখানে যে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা আছে সেটা কি আছে হ্যাড হ্যাড কি পাস্ট না তার মানে হচ্ছে এটা একটা পাস্ট পারফেক্ট তাহলে পারফেক্টের ক্ষেত্রে সহজভাবে বুঝতে গেলে দেখবে হ্যাভ হ্যাড জাতীয় কোন শব্দ আছে কিনা তার সাথে বাদ কি ভার্বের পাস্ট পার্টিসি
এবার কোন পারফেক্ট আছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট না পাস্ট পারফেক্ট না ফিউচার পারফেক্ট উইল আছে তার মানে উইল কোন জায়গায় বসে ফিউচারের ক্ষেত্রে তার মানে এটা ফিউচার পারফেক্ট আছে বুঝতে পারছ না তোর তাহলে এই পারফেক্ট টেন্স পারফেক্ট টেন্স সহজে বোঝার ক্ষেত্রে কি করতেছিলাম প্রথমে দেখতেছিলাম হচ্ছে হ্যাভ হ্যাড এই জাতীয় কোন ওয়ার্ড আছে কিনা হ্যাভ হ্যাড থাকলে সেইখানে আবার হ্যাভ হ্যাডের সাথে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অবস্থা আছে কিনা থাকলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওটা কি একটা পারফেক্ট টেন্স আর যদি পারফেক্ট টেন্স এর ক্ষেত্রে পারফেক্ট টেন্স এর ক্ষেত্রে আবার খেয়াল করবা যে হচ্ছে কোন অবস্থায় আছে প্রেজেন্ট অবস্থায় না পাস্ট অবস্থায় না ফিউচার অবস্থায় ওই অনুযায়ী আমরা ওই টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতেছি চার নাম্বার স্টেপ চার নাম্বার হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা হচ্ছে চার নাম্বার তাহলে টেন্স এর ক্ষেত্রে চারটা আমরা জানি ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে চার নাম্বার এখানে খেয়াল করবা কোন হ্যাভ বিন বিন শব্দ আছে কিনা হ্যাভ বিন বা হ্যাড বিন এটার পাশাপাশি বারবের সাথে আইএনজি যুক্ত কোন শব্দ আছে কিনা যদি হ্যাভ বিন প্লাস বারবের সাথে আইএনজি থাকে সেটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি হ্যাভ এর জায়গায় এই যে হ্যাভ এর জায়গায় যদি দেখো হ্যাড আছে তাহলে সেটা কি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর সেখানে উইল থাকলে হচ্ছে কি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যেমন উদাহরণ হচ্ছে দে হ্যাভ বিন মেকিং বিরিয়ানি ফর 2 আওয়ার্স এইখানে দেখতেছো প্রথমে হচ্ছে হ্যাভ বিন বিন শব্দটা পাওয়া গেছে এরপর আবার দেখছো বিন এর সাথে বারবের সাথে আইএনজি যুক্ত আছে তার মানে এটা প্রথমে বুঝতে পারতে শিখে এটা একটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট নাকি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস নাকি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখানে খেয়াল করবা অক্সিজেন ভাবতে কি আছে হ্যাভ হ্যাভ কি প্রেজেন্ট না হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে হ্যাভ যেহেতু প্রেজেন্ট তার মানে হচ্ছে এটা একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্বিতীয় ধরন দেখো দে হ্যাড বিন প্লেইং তাহলে প্রথমে আমরা বিন পাইছি তার মানে ধরে নিছে এটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কারণ কি তা বিন এর পাশাপাশি বারবার সাথে আইএনজি যুক্ত আছে তার মানে প্রথমেই ক্যাচ করছি আমরা কি এর একটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন কোন পারফেক্ট সে সেটা দেখব অক্সিজেন এর ভাব দেখে অক্সিজেন এর আছে পাস্টে তার এই যে হ্যাডে আছে তাহলে কি পাস্ট তার মানে এর একটা কি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সিমিলারলি লাস্টেরটা এই যে বিন পাইছি বিন এর পাশাপাশি বারবে ওয়াইজি পাইছি তার মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শিওর এখন কোন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই যে এখানে আবার উইল হ্যাভ আছে তার মানে কি ফিউচার এটা এর একটা কি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝতে পারছো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হ্যাঁ বুঝতে পারছি কোনো সমস্যা আছে সমস্যা থাকলে জিগা আমি আবার আবার কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা ক্লিয়ার তাহলে এই হচ্ছে আমরা হচ্ছে ম্যাজিক টিউস চারটা জিনিসের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রথমটা হচ্ছে খেয়াল করেছিলাম ইনডিফিনিট এর ক্ষেত্রে হ্যাভ বা ভার্বের সাথে আনজি আছে কিনা যদি না থাকে ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে মানে কন্টিনিউয়াস মানে কি চলমান কিছু মানে ভার্বের সাথে আনজি থাকবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে দেখছি হলো হ্যাভ হ্যাড উইল হ্যাভ এর সাথে ভার্বের থ্রি মানে হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আছে কিনা এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে খেয়াল করছি বিন জাতীয় শব্দ আছে কিনা বিন এর পাশাপাশি ভার্বে আনজি আনজি আছে কিনা এবার হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা টেন্সেরই মূল জিনিসগুলো একদম বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো এবার দেখব তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স এর ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হচ্ছে প্রথমে আমরা শিখবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট টেন্স গুলো কোন গুলা এটা হচ্ছে ইট ইট मींस এনি এক অ্যাক্ট অফ প্রেজেন্ট টেন্স অর্ডিনারি ইভেন্ট হ্যাবিচুয়াল অ্যাক্ট অথবা ইউনিভার্সাল ট্রুথ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট গুলো হচ্ছে এগুলা কোন একটা কোন একটা মনে করো বর্তমান সময়ের একটা কর্ম বা সাধারণ কোন ঘটনা বর্তমান সময়ের কোন ঘটনা অথবা অভ্যাসগত কোন ঘটনা অথবা চিরন্তন সত্য জাতীয় কোন ঘটনা যেমন সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠে এটা হচ্ছে কি একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য যে জিনিসগুলো বর্তমান সময়ের কোন ঘটনা বুঝছো বর্তমান সময়ের কোন ঘটনা বা সাধারণ কোন ঘটনা যেমন এছাড়া হচ্ছে জেনারেলি সিম্পলি সিম্পল প্রেজেন্টেন্স হচ্ছে যেগুলো রেগুলারলি ঘটে প্রতিদিন ঘটে অলওয়েজ ঘটে বা সাধারণ কোন ঘটনা বর্তমান সময়ের ঘটনা এগুলো হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট স্ট্রাকচার মূলত এরকম সাবজেক্ট মেন ভার্ব থাকে এবং হচ্ছে অবজেক্ট থাকে বর্তমান সময়ের ঘটনা যেমন আই এম এ গুড ক্রিকেটার আমি একটা ভালো ক্রিকেটার এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের একটা কথা বলতেছি আমি একজন ভালো ক্রিকেটার ছিলাম এটা বলি নাই বলছি যে আই এম এ গুড ক্রিকেটার এটা হচ্ছে আমি একটা ভালো ক্রিকেটার এটা বর্তমান সময়ে কি ইন্ডিকেট করছে তার মানে হচ্ছে এটা কি প
আই ইট রাইস আমি ভাত খাই আমি ভাত খেয়েছিলাম এরকম বলি আমি ভাত খাই এটা সাধারণ ঘটনা রেগুলার ঘটে এরকম কোন ঘটনা এটিকে একটা তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এখন এই গঠনটা মূলত এই যে এটাকে ফলো করে হয় যেমন সাবজেক্ট আই হচ্ছে একটা সাবজেক্ট এরপর মেন বার ইট এবং অবজেক্টটা হচ্ছে কি এখানে রাইস ইন্ডিফিনিট বুঝছো ইন্ডিফিনিট হচ্ছে একদম সাধারণ যে ঘটনা ঘটে মানে বর্তমান সময়ে সাধারণ কোন ঘটনা ঠিক আছে ইন্ডিফিনিট ক্লিয়ার এবার আসে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কি the present continuous used to describe actions or events that are happening at the moment right now mane ei muhurte thik ei muhurte kono ghotona ghorteche eta hocche continuous continuous jatiyo shobdo mane chhi choloman kono ghotona mane bortomane ghorteche ba kono ghotona ghorte chilo ei dhoroner kono ghotona ekhane structure ta hocche subject thake verb er sathe ing jukto thake ba be verb thake tar pore verb er sathe ing jukto thake ebong hocche object thake ekta udahoron i am reading a book আমি একটা বই পড়তেছি পড়তেছি এই যে বারবার সাথে আইন যে যুক্ত আছে তার মানে একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং এম এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট তার মানে হচ্ছে এটা কি একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সিমিলারলি আই এম ওয়ার্কিং অন দা প্লেগ্রাউন্ড আমি একটা প্লেগ্রাউন্ডে কাজ করছি এটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউ আর অলওয়েজ আরাইভিং লেট টু ক্লাস তুমি সব সময় ক্লাসে দেরি করে আসতেছো এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স এই যে কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে বুঝবে এটা কিন্তু আমরা আগে বলছিলাম ওই যে ম্যাজিক টিপস গুলাতে ভার্বের সাথে কি থাকে আইন যুক্ত থাকে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ক্লিয়ার এবার হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিস ইজ দ্য টেন্স উই ইউজ টু ডেসক্রাইব অ্যাকশনস অর ইভেন্টস দ্যাট হ্যাপেন্ড এট দ্য সাম পয়েন্ট ইন দ্য past বাট হ্যাভ এ কনসিকিউয়েন্স অর এফেক্ট অন দ্য প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স গুলো হচ্ছে এমন ধরনের টেন্স যেগুলো কোন একটা ইভেন্টস বা অ্যাকশনের অ্যাকশনের কথা বলে যেগুলো কিনা পূর্বে ঘটেছিল এরকম কোন অ্যাকশন কিন্তু যার ফল এখনো বিদ্যমান আছে মানে ওই ঘটনার ইম্প্যাক্টটা এখনো মানে চলমান আছে এটার স্ট্রাকচার হয় সাবজেক্ট থাকে হ্যাপ বা হ্যাজ জাতীয় ওয়ার্ড থাকে এবং সাথে বাদ ফিপ প্লাস হচ্ছে অবজেক্ট থাকে যেমন দেখো উদাহরণ আছে কি আই হ্যাভ লস্ট মাই ওয়ালেট আমি আমার ওয়ালেটটা কি হারিয়েছি হারিয়েছিলাম এই যে হারিয়েছিলাম এটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু এখনো আছে কারণ ওই ক্ষতিটা কি এখনো আছে এই কারণে তো আমি বলছি আই হ্যাভ লস্ট মাই ওয়ালেট उदाहरण Mary has broken her leg. Mary tar pa bhenge pereche. Ekhon ei khane je have has jate word ache tar mane perfect. Ei je break er break er past participle form ache tar mane hocche amra dhore dichi auxiliary verb ache have has plus hocche verb er past participle form ache tar mane hocche ekta perfect tense. Perfect tense jehetu has ache present form tar mane hocche present perfect tense. Ar etar basic je jinish eta hocche emon kono emon kono ghotona hocche boshe. Ha? मैंने <laughs> पूर्व शुरू होता सबजेक्ट তারপরে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন জাতীয় ওয়ার্ড থাকবে এরপরে বারবার সাথে আনজ যোগ এর শেষের আগে থাকবে সিন্স ফর দেম এরকম কোন ওয়ার্ড এরপর টে টাইম এবং হচ্ছে এক্সটেনশন আমরা এই স্ট্রাকচারের দিকে খেয়াল করে এত মাপ লাগবে আর কি ক্রিয়েট করার কোনো দরকার নাই আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট সরাসরি যে एग्जांपल ছেড়ে যাই एग्जांपल খেয়াল করব যে এখানে লেখা আছে আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন পোল্যান্ড ফর 13 ইয়ার্স আমি 
পোল্যান্ডে তেরো বছর ধরে বসবাস করছি এখন আমার খেয়াল করতে হবে এই সেন্টেন্সে বিন জাতীয় শব্দ আগে পাইছি তাহলে বিন আছে তার মানে আমার মাথায় গিয়ে ধরতেছে যে এটা একটা পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে এখন কারণ বিনে পর একটা বারবার সাথে আঞ্জি যুক্ত আছে এখন আমার খেয়াল করতে হবে এটা কোন পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে এই যে সামনে দেখো উইল হ্যাভ না এই জায়গায় শুধুমাত্র হ্যাভ আছে তাহলে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স বুঝছো তারপরে